wish you many more happy returns of the day pandu sweetheart happy birthday happy birthday nanlu bujjulu bangarlu say thank you happy birthday nana pa brush esconi hans navnam chesi cake cut chestu pada okay Many more happy returns of the day, Pandu. Hello everyone. Ella onna randaru. Iwalai the Pandu birthday vlog me to share just kundo nalu. Morning gay aithe oka gift ichcha saman mata. So ikad aim chaptu nalante. Every day oka ka gifti wo anchapi chaptu nalu. Actually ka two gifts ichcha mu morning oka ichcha saman mata. So inka adi open just nalu. Chala baga na chinda nta. So gift aitho meet kura chodandi. ऐक्चुअल मुझे रोज टू गिफ्टचार हस्बैंड का आ रोज इवाली अना अन्ट बट ने ओनली बर्डे रोज इस्ते चाला बहुत कदा कोई सर्प्रैजिंग अंपी बर्डे रोज इम्मन चपा सो मार अच्छे और गिफ्ट इच्छे सो अदंत अनबाक्सी लपलो अं आफ्टरनून के कटिंग इंकोक गिफ्ट इच्छा अंड ऐक्चुअल वीडियो ने टू पार्ट डिवेडी पोस्टना मार्न वरक नीचे अं आर्वा ईवनिंग आफ्टरनून के कटिंग दी इंको वीडियो पोस्टा वीडियो चाल ली आई सो अंदे को पोस्टना सो पंड एक्सप्रेस पंड रियान अंत चूँ गिफ्ट हेलो हेलो पंडु विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ़ द डे बटन नोक्की वि हेलो हेलो पंड टिफिन तिंदरा ब्रेक्फास्ट नीकिन नीकिन चूसर कदा गिफ्ट पंड की इष्ट गिफ्ट अन्ट अंड टू थ्री डेज बैकेमो नीक इधम अदिष्टी अभी अड़ता उ हस्बैंड ने गेस्टेद असल चाल बहुत वाकी टाकि सो इकटेमेंटे पंड की इष्ट टिफिन पंड की इष्ट टिफिन पूरी अं अला बंबल बी चटनी बंबल बी चटनी ई मीन बोंबाई चटनी अटाँम लेकिन बेसन चटनी सो इकटेमेंटे नैन आई अंड अलगे कुछ साल वैसे मंच डवला पिं कल पक्न पेटा अंड आर्वाई मीन बोंबाई चटनी चुना सेम पंडला बंबल बी चटनी अच्छी सो इकड़ेमंटे ऐक्चुअल बंबल बी चट सारी बोंबाई चटनी का नीन आलरे पोटाटो मैशे पेटा मुझे बाॉल पेटेकना मार्निंग अच्छे सिक्स ओ क्लाक नैन चाल पनी उ मार्निंग इला टी पेटेक इधर तागेसा नैन हस्बैं अंड आर्वा नैन पोटाटो बाॉल पेटेकना अंड दीपम पेटेसा टेंकाय कटेसा पड़ो एपो एट ओ क्लाक लेसा ने सिक्स के लिए चाल पनकू निनाट सो चूस्त कदा रेसीपी अंत एम ले फस्ट पोपेवाली आयन सन्ना तरीको अभी एवाल अंड आर्वा मन पोटाटो मुझे मन बाॉल कदा सो आ पोटाटो वेसे अं अलागे कुछ सा वेसे सरपोमी कुछ पसपन अंत कुछ चिखड़े वरकू पेटे सरपोमी 
ఫ్లేమ్ లో సో చూసారా పూరి కుర్మ కూడా రెడీ అయిపోయింది సేమ్ లైక్ హోస్ట్ హోటల్ స్టైల్లో పూరి కుర్మ చేశానమాట పండుగకి చాలా ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ పూరి అన్న అండ్ అలాగే ఈ బేసన్ చట్నీ అన్న చాలా ఇష్టము అండ్ ఇవాళ అయితే చాలా అంటే చాలా వర్క్ ఉంది ఎంత పనులు చేసుకున్నానో తెలుసా అదంతా కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఇక్కడైతే నేను ఇంకా పూరి చేసేస్తున్నాను అనమాట సో చూసారా మార్నింగే అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మేము పూరినే తినేసాము మార్నింగ్ అండ్ అందరం అదే తినేసామనమాట పూరి కూడా చూసారా ఎంత బాగా పొంగుతుందో సో ఏమంటే ఏం లేదండి జస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి పిండి కలిపేస్తే సరిపోతుంది మీకు ఇంకా కావాలి అంటే రవ్వ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బొంబాయి రవ్వ లేదంటే మిల్క్తో అయినా మనము పిండి కలిపి పెట్టచ్చు సో మిల్క్ వేసినా కూడా చాలా హెల్దీ చాలా మంచిది బట్ నేను నార్మల్ వాటర్తోనే పిండి కలిపేశాను అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినేసాము సో పండుకి కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినిపించేసాను సో ఇంకా పండుని రెడీ చేసేసాను అనమాట మంచిగా స్నానం చెప్పించేసి సో పండుని అంతగా చూపిలేకని నేను కిచెన్ లోనే సరిపోయింది మార్నింగ్ నుంచి నాకు మేము టిఫిన్ తిన్న వెంటనే మళ్ళీ నేను కేక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇదేమంటే ఊరికే ఇన్స్టెంట్గా మనము కేక్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు బోర్బాన్ కేక్ బిస్కెట్స్ కేక్ అనమాట ఇది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ తెలియకపోతే రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏం లేదు బోర్బాన్ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి నేను టూ ప్యాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే కొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేసేయాలి అంతే సో అన్నిటినీ బాగా స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి సో నేనైతే ఇక్కడ మిక్సీ జార్లో వేసేసి స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట మిక్సీలో వేసేస్తే మనకు చాలా స్మూత్గా వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి సో చూసారా ఇంత స్మూత్గా వచ్చేసిందో దీంట్లో మనం ఎక్స్ట్రాగా షుగర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెంగా బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అది కూడా నేను జస్ట్ వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను అంతే సో చూసారు కదా సో అది కూడా బాగా మనకు ఉంట లేకుండా నీట్గా కలిపేసేయాలి ఇది యాక్చువల్గా నేను ఒకసారి చేశాను అండ్ బర్త్డే రోజు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తే ఎలా వస్తుందో ఏమో తెలీదు అని చెప్పి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఏమో చేశాను ఇన్స్టెంట్గా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట సో అందుకని బర్త్డే రోజు కూడా ఇలాగే చేసేస్తున్నాను పండు కోసం అండ్ ఏమంటే ఓవెన్ ఇంట్లో ఉంది బట్ అది ఓన్లీ టీ కాఫీ పెట్టుకోవడానికి ఒకటే పని చేస్తుంది కేక్స్ అయితే అస్సలు చేయలేమన్నమాట ఓవెన్ లో అందుకని నేను వితౌట్ ఓవెన్ ఏ చేసేస్తున్నాను ఇదేమంటే టీ స్ట్రైనర్ ఉంటది ఐ మీన్ టీ పెట్టుకుంటాం కదా గిన్నె ఆ గిన్నె ఒకటి ఇరిగిపోయి ఉంది సో చూసారా ఒక టూ హోల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అందులో వేసేసాను అనమాట కొంచెం ఆయిల్ అండ్ అలాగే మైదా ఊరికి అలా స్ప్రెడ్ చేసేసి దానిపైన నేను ఈ కేక్ మిక్స్ వేసేసి కొంచెము నట్స్ వేసాను అనమాట అండ్ చాకో చిప్స్ వేసాను అంతే అలా మనము అలా పెట్టేసి దానిపైన మనము ఒక మూత పెట్టేసి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంటే ఉంచేస్తే సరిపోతుంది మనకు కేక్ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఇక్కడ వెనిలా కేక్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకొని వచ్చాడు మా హస్బెండ్ సో అది కూడా చేసేస్తున్నాను అనమాట టూ కేక్స్ చేశాను అండ్ నిజంగా ఇంత పని ఉండిందంటే ఆ రోజు అంత పని ఉండింది అండ్ దాని వెనకల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసింటారు ఏం లేదు కొంచెం పాలు అండ్ అలాగే టూ ఎగ్స్ కూడా వేయాలి అని చెప్పి రాశారనమాట నేను ఎగ్స్ అండ్ అలాగే మిల్క్ స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసాను అండ్ అలాగే కొంచెంగా ఆయిల్ అనమాట అంతే ఇంక ఏం లేదు సో ఇక్కడ చూసారా ఇంత ముందు చేసిన దాంట్లోనే ఆల్రెడీ చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది అది ఇంకా పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు వెనిలా కేక్ కూడా సేమ్ దాంట్లోనే పెట్టేసి చేసేస్తున్నాను అనమాట టోటల్గా టూ కేక్స్ చేశాను అండ్ పండుని అస్సలు డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు కదా అండ్ దట్ టూ బయట నుంచి ఏం తీసుకురావట్లేదు మామూలుగా అయితే బయటికి వెళ్ళి గేమ్స్ ఇవి అవి బాగా ఎంజాయ్ చేయించే వాళ్ళము బట్ ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు కదా ఇంట్లోనే ఏం డిసప్పాయింట్ కాకుండా తనల్ని ఇలా ఇలా సెలబ్రేట్ చేసామన్నమాట అండ్ ఈ కేక్ కూడా రెడీ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమంటే ఇంకా లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను అనమాట ఆఫ్టర్నూన్కి పండుకి పన్నీర్ అంటే చాలా ఇష్టము అందుకని పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేశాను అండ్ ఆ రోటీ చేసామన్నమాట ఆఫ్టర్నూన్ కోసము ఇంకా చాలా వెరైటీస్ చేశాను నేను అవన్నీ పార్ట్ టూలో చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూసారా చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇదేమో సెకండ్ టైం చేశాను ఫస్ట్ టైం చేసింది నేను ఇన్స్టా స్టోరీస్లో పోస్ట్ చేశాను కావాలంటే చూడొచ్చు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయండి రెసిపీ షేర్ చేశాను కదా అండ్ ఇక్కడ ఏమంటే ఇంకా నేను బెలూన్స్ వేస్తున్నాను బెలూన్స్ కడుతున్నాను అండ్ ఫుల్ పని చా సరిపోయింది నాకు ఆ రోజు అండ్ మీ అందరితో ఇంకొక విషయం కూడా షేర్ చేసుకోవాలి రీసెంట్గా మనకు వైజాగ్లో గ్యాస్ లీక్ అయింది కదా యాక్చువల్గా చెప్తున్నాను నాకు మార్నింగ్ నుంచి అసలు ఈ న్యూస్ అంటూ ఏం తెలియలేదనమాట అండ్ తట్టు పండు బర్త్డే రోజే జరిగింది ఇది నేను మార్నింగ్ నుంచి
ఏమంటే నేను అసలు చూడలేదనమాట ఎప్పుడు ఈవినింగ్ చూసుకున్నాను అన్ని కామెంట్స్ అవన్నీ సో అప్పుడు తెలిసింది అనమాట నాకు ఇలా జరిగింది వైజాగ్లో గ్యాస్ లీక్ అయింది అండ్ చాలామంది చనిపోయారు ఇప్పుడు అయితే థౌజండ్ మెంబర్స్ పైన వాళ్ళకు ఎఫెక్ట్ అయింది సో చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళు మినిమం అంటే ఒక టూ టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం ఆ ఏరియాలో నుంచి వెళ్ళిపోండి మీ రిలేటివ్స్ ఇంటికన్నా లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కన్నా వెళ్ళిపోండి అక్కడ ఉండకండి ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అనమాట ఆ గ్యాస్ లీక్ అవ్వడము అది మనం పీల్చినాం అనుకో మనకు టోటల్గా బాడీలో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరిగి మనకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయంట చాలా వరకు చదివాను నేను సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళు మాత్రం బీ కేర్ఫుల్ అండ్ టేక్ కేర్ ఏం టెన్షన్ పడకండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకు ఒక కరోనా వైరస్ అనేది ఒకటి నడుస్తుంది బయట మనకి అండ్ దట్టు మళ్ళీ వైజాగ్లో ఈ గ్యాస్ లీక్ అంటుంటే అసలు ఎందుకు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఎందుకు అన్నీ ఇలా జరుగుతున్నాయి అని అనిపిస్తుంది అనమాట నిజంగా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎవరికి అచ్చు రాలేదు చెప్తున్నాను మెయిన్గా ఈ ప్రపంచంలో ఈ వరల్డ్లో అసలు ఎవరికి సెట్ కాలేదు అనమాట అండ్ అన్నీ మనకు రివర్స్ జరుగుతున్నాయి అంత ప్రకృతి ఇలా చేస్తుందో లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో బయట అని ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఉందనమాట సిచ్యువేషన్ అనేది అండ్ ఈ కరోనా వైరస్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా చాలా వరకు కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి దయచేసి అందరు ఇంట్లోనే ఉండండి బయటికి మాత్రం అస్సలు వెళ్ళకండి ఇంకా మ్యాక్సిమం ఎమర్జెన్సీ కావాలి మీకు గ్రాసరీస్ అంటేనే వెళ్ళండి ఇప్పుడు నిజంగా కేసెస్ అనేవి చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి మెయిన్గా మనకు ఆంధ్రాలో చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనమాట కొంచెం బీ కేర్ఫుల్ సో వైజాగ్లో సిచ్యువేషన్ కూడా విన్నాను కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండండి దయచేసి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళకండి నేను చెప్పగలిగింది ఇదే అండ్ మీ అందరికీ యాక్చువల్గా చెప్తున్నాను నాకు ఈ న్యూస్ అస్సలు తెలియలేదు ఈవినింగ్ వరకు పండు బర్త్డేకి విష్ చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రే ఫర్ వైజాగ్ అండ్ అలాగే ఆంధ్రాలో కూడా కేసెస్ ఈ మధ్య చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ డే సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి బయట మాత్రం అస్సలు వెళ్ళకండి ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్ప అండ్ నేను పండు వ్లాగ్ బర్త్డే వ్లాగ్ అయితే నేను పార్ట్ టూ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశాను కదా అండ్ అలాగే పార్ట్ టూ నేను ఎడిట్ చేసి తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాను కొంచెం లేట్ అవుతుంది సో టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను సో ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి పండు బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనేది ఇంకొక వ్లాగ్లో చూస్తాం మనము సో ఈ వ్లాగ్ అయితే టు బి కంటిన్యూడ్ అనమాట మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో టేక్ కేర్ అండ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్